Good day, Pajaffers! Welcome back to our YouTube channel. So ngayon, analyze po natin yung Game 4 ng Round 3 match ni Grandmaster Wesley So and the Grandmaster Artemiev na kung saan ito na po yung finale ng series of online tournaments na Chessable Masters, Air Things Masters, Opera Euro Rapids, Killing Open. Ito na po yung finale nun. Ayan, so para sa mas marami pang detalye, i-click nyo po yung link sa description down below para mapanood nyo po yung video ko na kung saan diniscuss ko kung sino ba yung mga kasali dito and kung ano ba yung format ng tournament na to and kung hindi nyo pa po napapanood yung previous video ko na kung saan inanalyze ko yung game 3 ng match ni Artemiev at ni Wesley panoorin nyo po, po nasa description din down below Ayan. so bago ko simulan please subscribe to our youtube channel and like this video to help our channel grow and dito po, puti si Artemiev, itim si Wesley. So, kaya gaya-gaya depensa kasi ginaya po ni Wesley literally yung tira ni Artemiev hanggang 8 moves. So, tingnan na po natin. Tumira ng C4, C5, G3, G6. So, English po yan. Ayan, kung nanonood kayo sa amin, ganito ang opening ni IM Gem. Pero nag e dito si IM Gem. Ang ginawa po ni Artemiev ay D3, D6, E4. E5. So, ginaya lang ni Wesley. After night GE2, night GE7, castle, castle. So, so usually po, yung gaya-gaya system or gaya-gaya technique, effective po siya kapag sarado yung position. Kasi kapag open po, usually, bawal mong gayahin. Kapag alimbawa, chinek ka or pag may kinain, kapag ginaya mo, tatagilig ka kaagad. Pero pag sarado, ganito, wala namang check, wala namang exchanges, talagang possible po. So dito nag bishop e3 si Artemiev, hindi na ginaya ni Wesley with the move bishop e6, nag-decide siya na tumira dito ng a6. Ang idea po nito ay mag b5. Ayan. So after a6, na queen dito si Art queen dito dito si Artemiev. Ayan, ang idea is may bishop at 6 kontrolado yung square na to, hindi na makapag at 6. And nag rook b8 po dito si Wesley. So itong rook b8, ang idea is to play b5. Nag a4 po dito si Artemiev. Which is, medyo hindi ko gusto yung idea ng A4. Kasi po, mas twin situation si Artemiev dito. Kapag na tabla ito, tapos na po yung match. Panalo na si Wesley. Kapag nanalo naman siya, mapupunta po sa blitz tiebreak. So after A4, bakit hindi ko pa gusto to? Kasi hindi flexible. Wala ng A3, B4 na break ang white. And may outpost dito si Wesley. Ayan. So after A4, nag knight D4 si Wesley. Rook AB1. Ayan. So, pwede pa rin pala mag B4, kaya lang hindi na ganun ka-effective yan. Ayan, nag Knight E6, so bawal ulit mag B4. F4, so ito pala ang gustong gawin ni Artemiev. Dito pala siya haatake. Pero after F4, tinira ng Bishop G4. At dito na po, medyo nabaliw ng onte si Artemiev. And dahil gas kailangan niyang manalo, gusto niyang manalo, hindi rin natin siya masisisi. So, dito tumira siya ng F5. Ayan, Pawn Sacrifice. So, usually pangit na tira ito kapag hindi mo kailangan manalo. Halimbawa, normal game lang ito, tournament game. Pangit na tira kasi pakain po yun ang pawn. And hindi naman clear kung maatake kasi perfectly safe naman yung king dito. Ayan. So, kinain lang yun ni Wesley. Nag knight f5. Knight d5. Nakain pa ito. So, the more na ma-exchange yung pyesa, the more na ma-realize yung lamang na isang pawn. And mas madaling laruin. Not to mention, hindi kailangan manalo ni Wesley. Ayan, so after knight e3, na queen takes e3, f5, na king h1, para wala pong mga pin doon, na king h8 dito si Wesley, knight e c3, and then bishop h5. Ayan, so inatrust ni Wesley para hindi maharas with the move h3, and pwede pumunta dito sa f7 or g6. So after bishop h5, na rook f2, Dito, nag-decide si Wesley na baragi na yung position, pero hindi gusto ng engine. Ayan. Pero syempre, kanya-kanyang idea, ang tao, lalo na ang tao, ibang-ibang yung idea niya sa engine, tumira siya dito ng E4. Ayan. In accuracy, kung makikita nyo yung bar, yung engine bar, lum lumobo yung, ano, yung disadvantage. Kung baga, yung lamang ni Wesley, lumiit. Ayan, E4. So, after e4 na queen d2, which is a mistake, dapat daw kinain lang ni Artemiev ito. Ayan. So, dito natakot si Artemiev kasi may bishop d4. Pero meron namang queen at 6. And, pag gumulo, medyo malakas yung atake ni 
Artemis dito kahit quality down siya. Ayan. So hindi niya nakita 'yan. Tumira siya ng Queen D2. Ayan, lumaki ulit yung lamang ni Wesley dito. So after Queen D2, Knight E5. Kinain. Knight takes E4. Ayan. So dito pinapanood ko po ito ng live. Medyo naging iba na yung position nila. Kanina, lamang ng isang pawn ngayon. Lamang pa rin naman, lamang pa rin naman ng isang pawn kaya lang nakakatakot na actually dito natakot ako ng onte kasi baka matalo pa si Wesley kasi malakas yung atake doon. Ayun, may mga rook f1 and actually ganun nga yung nangyari. So dito tumira ng b5, a b5, a b5. Kung mapapansin niyo po, yung evaluation bar lumiit na ng sobra. Kanina lobong-lobo yan, lamang na lamang si Wesley, ngayon nag-equal na. Pero good thing rin kasi tabla lang ang kailangan ni Wesley. Ayan, and dito kung makikita niyo po yung oras, actually hindi na hindi kita dito. So sasabihin ko na lang. So yung oras po dito, 3 minutes na lang si Artemis, 7 minutes pa si Wesley. So may time advantage dito si Wesley. Ayan, may time pressure ng onte. So dito rook f1 ang ginawa. The most obvious move. Queen g8. Ayan, so pina-fork talaga ni Wesley. Pwede naman siya dito pumunta. Ayan, na queen g8 siya para ma-exchange. So dito nag knight f6 na exchange. Ayan. And dito try nyo pong hulaan kung ano yung ginawa ni Wesley. Okay, so sasabihin ko na po kung gusto niyo pa na mas maraming oras i-post lang yung video. So dito parang medyo delikado kasi may checkmate doon. For example, matira yung queen g5, may mate ka agad doon. Pero dito ang lupit ng ginawa ni Wesley, bishop g6. Ayan. So Ang tawag po dyan ay counter threat. Kapag tinret ka, itret mo rin yung queen ng kalaban. Kung queen yung tinret sa'yo. Ayan. So, after bishop g6, na queen e2. Take note, kapag na queen c3, queen g7 lang po yan. Wala din mangyayari. So, na queen e2 dito si Artemiev. And evaluate natin ng onte Lamang pa rin ang isang pawn si Wesley. And kung panalo yung hinahabol niya dito, kaya pa rin maipanalo. Pero, tabla lang. Kaya, mas madali yung mission niya. And that to mention, 12 seconds na lang dito si Artemiev. So after queen e2, tumira ng queen g7, queen e6. Ayan, so ang nakakatakot lang dito, lahat ng pyesa ni Artemiev, very active. May knight ba naman dito? Kung sino ba namang hindi matatakot dyan? May mga checkmate dun palagi, pag, pag nakalimutan, ayan. Pero syempre, solid din yung position ni Wesley. And lamang siya ng isang point. Yan ang pinaka-importante sa lahat. So after queen e6, nag rook f8, pinepressure na yung kabayo, rook f4, kinain to ni Wesley, so why not, ba diba? Kainin mo na lang yung pawn since very solid naman yung structure. So after knight b2, nag queen d6, knight d3, inatake yung rook, rook f1, and then c4. Yeah, so actually ito nakakatakot pa nga, baka matalo pa yung puti kasi may mga pass po na tutulak. And ang hirap gumawa ng something dito sa king side kasi... hindi ma-breakthrough ng mga pyesa ng puti. Just imagine, kung itong bishop na to ilalagay mo sa itim, malimbawa, dito, baka pagtira ng bishop d4, maparesa yun si Wesley. Kaya lang, unfortunately, nasa puting square yung bishop na to So, after c4, na queen d4, b4, so pinakain na to ni Wesley, queen takes e4, queen a7, so dito, lumobo yung lamang ng black, queen e7 daw ang tamang tira, Pero hindi na kailangan makita yun ni Wesley. Ang ginawa, lang, ang ginawa na lang ni Wesley dito ay yung pinakasimple. Queen a7. Ayan, may threat na check doon. Nag knight g4. And na-exchange po yung rook. Ayan. So, habang na-exchange, na uuwi sa tabla. Ayan. So, in-exchange na naman yung knight. And walang mate. So, dito ang only chance ni Artemiev is pag na-exchange yan, ma-check ma niya ng ma-check si Wesley and mauwi po sa checkmate. or sa pumangit yung position ng king. Halimbawa, yung king na to mapunta dito sa h5. Kaya lang imposible kasi ang daming pangharang. So after ilang moves, ganito po ang nangyari. Chumek na queen f7 and hindi pa makain to ni Artemiev. Kaya hindi niya pa makain. So matatalo pa siya kasi ang lakas ng paspo na to. So after queen f7, Chumek pwede pang pilitin ni Wesley. After queen f6, queen c7, pwede pa siyang mag-bishop f7 dito. Panalo pa sabi ng engine kasi dire-direcho yung pawn. Pero ang ginawa na lang niya dito ay queen f7 and nag-repeat na po sila dito. Nauwi po sa tabla yung laban nila 
And dahil dyan, ang final score ng match nila, ng 4-game rapid match, is 2.5, 1.5 in favor of Wesley. Kaya panalo po si Wesley sa round 3 ng Meltwater Champions Chess Tour Finals at medyo dumidikit na po yung score niya kay Magnus. Ayan, kaya lang hindi ko maipakita kasi hindi pa po updated yung standings and hindi ko kabisado yung exact score nila kasi bago pa po mag round 1 ito, meron na kaagad silang score base dun sa mga previous online tournaments. Ayan. So hanggang dyan po muna tayo. Hopefully nag-enjoy kayo and natuto kahit papano. Sa tingin nyo po ba magcha-champion si Wesley dito and mahahabol niya yung score ni Magnus or masyado ng malaki yung lamang ni Magnus kaya mahirap nang habulin kasi si Magnus po yung leading dito bago pa mag-round 1 ang lamang ni Magnus kay Wesley which si Wesley po, po si Wesley so po yung second place ang lamang ni Magnus ay more than one round kumbaga kailangan matalo ni Mag, matalo ni Wesley si Magnus and matalo pa ng isa si Magnus tas manalo si Wesley para malangan malamangan ni Wesley si Magnus and so far hindi pa po natatalo si Magnus sa tournament na ito Ayan, so sa so tingin nyo po ba si Magnus na ang champion or mahabol pa ni Wesley? Kasi po uh, sila lang dalawa ang malaki ang chance. Siguro kasi kay Magnus mga nasa 70%, kay Wesley siguro 20% and the rest hahatiin yung 10%. Yung probability po na mag-champion kasi mababa yung tour points ng ibang kasali dito. Ayan, so sa so tingin nyo po ba mahabol ni Wesley or si Magnus? Comment down below kung ano sa tingin nyo ang mangyayari sa tournament na ito. And nasa description down below yung ibang videos para makita nyo po kung ano ba talaga yung format dito. Panoorin nyo po yung laban ni Wesley kay Mame na kung saan diniscuss ko kung sinong makakasali and yung format and yung scoring. Ayan. So hopefully nag-enjoy po kayo and natuto kahit papano. Hanggang dyan po muna tayo. Maraming salamat po mga pa-jaffers!